ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് ടേസ്റ്റ് കിച്ചൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെയിൻബോ കേക്കാണ് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണിത് ഓവൻ ഇല്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നല്ല ക്ലീൻ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക ബൗളിൽ ഒട്ടും നനവ് കാണരുത് നനവുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതത് മുട്ട അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം തണുപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തണുപ്പില്ലാത്ത മുട്ട എടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ബേക്കായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതായത് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ച് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ വരില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഒരുപാട് ടൈം ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഞാൻ ബീറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ അത്ര അങ്ങോട്ട് ശരിയായിട്ട് വന്നില്ല ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് പഞ്ചസാര ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന കേട്ടോ നല്ലത് മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തോളൂ അതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് കാരണം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വരും പഞ്ചസാര ഡയറക്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്തിട്ട് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതായത് സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പാലാണ് തണുപ്പില്ലാത്ത പാലെടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ അരക്കപ്പേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയും അരക്കപ്പ് പാലും ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ടൈം ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇതുപോലുള്ള ബൗളിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഞാനൊരു നാല് വലിയ സ്പൂൺ വീതമാണ് കേക്ക് ബാറ്റർ ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് കളേഴ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ കേക്ക് ബാറ്ററിലൊക്കെ കളർ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് കളേഴ്സ് ചേർക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പാൻ അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് അല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്ന പാനിലേക്ക് കേട്ടോ ഞാൻ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചത് ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഏഴെട്ട് മിനിറ്റോളം എടുക്കും ഇതൊന്ന് ബേക്കായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏഴെട്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിങ്ങനെ എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബേക്കായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു നാല് കേക്കിനുള്ള കേക്ക് ബാറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു റെയിൻ ബേക്ക് റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഡബിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാലേ കേക്കിനൊരു പൊക്കം കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കേക്കിന് പൊക്കം കിട്ടില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേ മെത്തേഡിൽ ചെയ്താൽ മതി ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് ലോ 
ഈ ബൗളിൽ ഒട്ടും നനവൊന്നും കാണരുത് കേട്ടോ വെള്ളം തെറിച്ച് ഇതിലേക്ക് വീണാലും വിപ്പിംഗ് ക്രീം ലൂസായി പോകും അപ്പോൾ അടിയിലിരിക്കുന്ന ബൗളിലെ വെള്ളം തെറിച്ച് ഇതിൽ വീഴാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിസ്ക്കും ഒട്ടും നനഞ്ഞിരിക്കരുത് തുടച്ച് തന്നെ എടുത്ത വിസ്ക്കും ആയിരിക്കണം എടുക്കുന്ന ഈ ബൗളും ഒക്കെ നനവില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നിട്ട് വേണം ക്രീം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടോ ഈ വെള്ളം തെറിച്ച് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്രീമിലേക്ക് വീഴുകയാണെങ്കിലും എന്താ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രീം ലൂസായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഈ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നരയോ ഒന്നേ മുക്കാലോ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ അത്ര ആവശ്യമായിട്ട് വരും കാരണം കേക്ക് കുറച്ച് പൊക്കമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതൊന്നും ചേർക്കാറില്ല ഈ ബീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും താഴ്ത്തി വെട്ടി വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തിട്ട് സ്പീഡ് കുറച്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി ഹൈ സ്പീഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു നാല് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം പിന്നെ കുറേ പേര് ചോദിച്ചു കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് വരുമോ എന്ന് എനിക്കങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിങ്സ് വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ സാദാ ക്രീമിൻ്റെ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇത് മെല്ലെ സ്പീഡ് കൂട്ടി സ്പീഡ് കൂട്ടി വരികയാണ് ലാസ്റ്റ് ഹൈ സ്പീഡിൽ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു നാല് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഏകദേശം നാല് മിനിറ്റ് ആവാറായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര പാട് പോലെ തോന്നി ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ സുമീസ് വ്ളോഗിൽ പോയിട്ട് ബേക്കിംഗ് വ്ളോഗ് ടു എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും ഞാൻ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസ് സോറി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിലോട്ടാണ് വെച്ചത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത് ഈ കേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ലെവലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലേ കേക്ക് കാണാൻ ഒരു ഫിനിഷിങ് ഒക്കെ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇതുപോലുള്ള കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഷേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക നല്ല വലിപ്പമുള്ള ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താലും മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കേക്കും നമുക്ക് ഒരേ ലെവലിന് കിട്ടും കണ്ടോ ഇത്ര തിക്നെസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ കേക്ക് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നല്ല പൊക്കമായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത ഈ കേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ കേക്കിൽ തന്നെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാരണ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് കേക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കില്ലേ ബാക്കി കേക്ക് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതേ ഒരു കേക്ക് വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അതായത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് തിളപ്പിക്കുക തിളച്ച ഉടനെ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറ്റി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതേ ഇതിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നാൽ കേക്ക് നല്ല
മുകളിൽ മാക്സിമം ഒന്ന് ഫിനിഷിങ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സൈഡിലുള്ള ക്രീമൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ട ആ കട്ടിക്ക് വേണം ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ എല്ലാ ക്രീമും കൂടെ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കരുത് അപ്പം മുകളിൽ ഒരു സൈഡിൽ കട്ടിക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ വച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഐസിങ് സ്പ നൈഫിലേക്ക് ക്രീം എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ടിക്ക് അങ്ങ് വച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് കട്ടി കുറച്ച് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഫുള്ളായിട്ട് വച്ച് ടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ട് ഓരോ സൈഡിൽ സൈഡിലായിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ സൈഡിൽ സൈഡിൽ വച്ച് കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നല്ല ആ ഒരു നീറ്റായിട്ടങ്ങ് ഇരുന്നോളും നമ്മുടെ ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായാൽ നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നന്നായിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഹോള് പോലെ വരത്തില്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഐസിങ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ എന്നിട്ട് നൈഫ് ഒന്ന് തുടക്കി ഒരു തുണി വെച്ച് തുടച്ചിട്ട് വേണം വീണ്ടും ദേ ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് തുടയ്ക്കുക തുടച്ച് തുടച്ച് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലേ നല്ല ഒരു ഫിനിഷിങ് ഇവിടെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ആ സൈഡിൽ കുറച്ച് പോയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേ അപ്പം ഞാനൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തുടയ്ക്കട്ടെ തുടച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ദേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫുൾ ഐസിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളിത് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ദേ അത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കേക്കിന് ഡെക്കറേഷനായിട്ട് ഞാൻ ഫോണ്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് തലേന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തലേന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫോണ്ടൻ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് തുള്ളി വാനില ആസൻസ് കൂടി ചേർത്തു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് വെക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു കൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് വെക്കാം അടുത്തത് ഐസിങ് ഷുഗറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് രണ്ടര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിക്കുക കേട്ടോ അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പാണ് തരിതരി പോലെ കിടന്നാൽ ഫോണ്ടൻ്റ് ശരിയാവില്ല നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത ഐസിങ് ഷുഗറാണിത് ഞാനിത് രണ്ടാമത് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് നല്ല പൊടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അതങ്ങ് കൊളമായി പോയി ഫോണ്ടൻ്റെ അത്ര ശരിയായിട്ട് വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് നല്ലപോലെ പൊടിച്ച് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗർ നമ്മളിപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുത്ത ഐസിങ് ഷുഗർ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അളന്ന് എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കിയ ബട്ടർ മിക്സും ചേർക്കണം അതുപോലെ കോൺ സിറപ്പും ചേർക്കണം ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള കോൺ സിറപ്പാണ് ഈസി ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയിൽ അര കപ്പ് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് അര മുറി നാരങ്ങയുടെ നീരും ഒഴിച്ച് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കുക തിളച്ച് നല്ല പോലെ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു വെള്ള കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ബോൾ പോലെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് കോൺ സിറപ്പായെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാൽ കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇതുപോലെ തിക്കായിട്ട് കിട്ടും അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ക്രിസ്റ്റൽ പോലെ വരില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കോൺ സിറപ്പ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറ്റിയിട്ട് എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺ സിറപ്പുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സി എം സി പൗഡറും നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ച ബട്ടറിൻ്റെ ക
നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ലൂസായി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ഐസിങ് ഷുഗർ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അഥവാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഹാർഡായി പോകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈ ഒരു മിക്സ് അതായത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി പച്ചവെള്ളം വേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്തൊന്ന് ലൂസാക്കിയും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ലൂസായിട്ടുള്ള അതായത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരുവമാണ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായി പോയി ഒരുപാട് ലൂസായില്ല ഒരല്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഐസിങ് ഷുഗർ ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടൊക്കെ കണ്ടാൽ ഇത് റിസ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നും ഈസി ആയിട്ട് കാണും നമ്മൾ സാധാ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചപ്പാത്തിയിലും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വെള്ളമൊക്കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൂസാവില്ലേ ആ ഒരു പരുവം തന്നെയാണ് ഇതിന് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് പരുവമായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ലതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പിൽ കവർ ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് എട്ട് മണിക്കൂർ സോറി എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനിതിനി പിറ്റേന്നാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് എടുക്കാം കേട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് പോഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബോൾ പോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കൈ വെച്ചിട്ട് സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കല്ലേ കൈ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഒരുപാട് കട്ടി കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ച് എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ട കേട്ടോ എന്നാലും ഒരുപാട് കട്ടി കൂട്ടാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ ഫോണ്ടൻ്റ് കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടിക്ക് തന്നെ എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്ര കട്ടിക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇതുപോലുള്ള ഷേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ സ്റ്റാർ ഷേപ്പും അതുപോലെ ഹാർഡ് ഷേപ്പിലും ആണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ കുക്കി കട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഹാർഡ് ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തത് കുക്കി കട്ടർ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും പല ഷേപ്പിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ഇത് സ്റ്റാർ ഷേപ്പാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കൂടി മറക്കരുത് അപ്പോൾ അതേ നമ്മളിവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും ഞാൻ കേക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല തണുത്തിരിക്കുന്ന കേക്കാണ് ഈ കേക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫോണ്ടൻ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം ഭയങ്കര ഈസി കേട്ടോ അത്ര പാടുന്നുള്ള സംഭവമൊന്നും അല്ല വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഫോണ്ടൻ്റും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫോണ്ടൻ്റ് ഹാക്ക് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഐസിങ് ഷുഗർ ഇല്ല അതിന് പകരം പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിക്കാം നല്ല ഫൈനായിട്ട് പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുക്കുക മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ആ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് ഒന്ന് കുഴച്ച് കുഴച്ചെടുത്താൽ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഫോണ്ടൻ്റെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടോ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നാളായി ഇട്ടിട്ട് നോക്കട്ടെ ഞാൻ അത് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക മുട്ടയും പഞ്ചസാര പൊടിയും മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ
അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അത് പറയുക കമൻസിലൂടെ തന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് തന്നെ കരുതുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം എന്തായാലും ഈ ഒരു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു വ്യൂ കൂടി 